नमस्ते वेलकम टू फ्रीडम रिफेन सनफ्लोर ऑयल अभिरुचि पाउड बाय जर्सी मैं स्पैसी स्पैसी नॉन्वेज वंटल तो मैं अभिरुचि सिद्ध मर इंक आलस्य स्टार्टा मैं मैं फस्ट सीग्मेंट मसाला वंटल मैं मसाला वंटल वाल तड़ाक चूपा की मन इधर पार्टिसपेंट्स रेडी मैं वाल परचय सेकंदी प्रगति प्रगति एक्चार लाल दरवाजा उपगू लाल दरवाजा चार चार दूर मेथी चिकेन फ्रई मेथी चिकेन फ्रई इधर स्पेशल का उन्हें था मैं मेथी चिकेन फ्रई ने दी थी उन्हें ये वाला स्पेशल का बॉन्ड थंडे कॉम्बिनेशन रहने मेरे जैसा दाल मटन करी दाल मटन करी हम्म दाल मटन करने दाल लेटे हिंदी ला पपू हम्म मटन करी मटन करी हमारे इधर लेवर मुंद जैसा नहीं मेरे जैसा रहा एंजेस उपूर्मे हाई लो उन्नत नानु पैन में डेक कल का बटी ओके ओके ऑयल वेस्ट कुंटा वा या मंदु का ऑयल वेस्ट नान हाँ ऑयल इन सरपोत नले दन डाउट में रहेस कुंटा तो ऑयल कहाँ गया का हम्म जील कर रहा थे साजीरा साजीरा ओके इनको बांटे चेस तो उन्नत वा ओके ला कॉल कॉलेज के लिए तो पुनी बॉक्स में भी कटकिल पता हुआ नहीं चेस को नहीं मॉर्निंग अंटे कहाँ रहे हॉलीडेस लो हॉलीडेस लो चेस था वाह तरवता पुलिपोनियंस एक्सटीवी पुनी ब्राउन का आये मैंने क्या शायद ना लो ये पता है ऑयल वेड़ी के पे होने का बच्चे अल्लम एलुली पेस्ट अल्लम एलुली पेस्ट चाला मग्गल चल फाइनल का मंचे सेटिल हो दावन कुछ इंगर मसाला ये इधर नानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नानी लाख पुते फैशन डिजाइनर इला चाला उन्हें कता ला ये इंच आलान कुंठ ना हुआ नहीं फैशन डिजाइनिंग लो इंटरेस्ट होंगे कुछ डिजाइनिंग ना ये इंटर दी जेल कर पड़ जेल कर पड़ दनिया ल पड़ इन मज़ला डी ते कंफ्यूज़ है � स्पाइसी कावल अंटे कौन से मेक पे स्पाइसी कावल अंटे इनके एको कोई कार में इसको बच्चों सुपु कौन से वाटर है ले वाटर है चेदम आई पे कौन से चूस को मेथी स्पेशल कावल टे इन दिलो कौन से मेथी मेथी स्पेशल कावल टे मेथी या मेथी मेथी स्पेशल का बट मेथी आता ओके फाइनल का चिकन फाइनल का चिकन ओके तो रॉ चिकन है तो नहीं चले अंधे कर अंधे आह पेटर डालो एम चले अलांग ट्रेन चले ओके ठीक है थैंक्स शिपेवा 
అమ్మయ్య జరిట్ ఇప్పటికైనా ఇచ్చావా థ్యాంక్స్ చూసారా హెల్ప్ కి పోతే ఇలా అవుతుంది అయ్యో అన్ని వేస్తున్నావు కదా అని నేను పోనీలే మిస్టేక్ లో వచ్చింది థ్యాంక్స్ బై మిస్టేక్ లో వచ్చిందా ఇట్స్ ఓకే మీ కాలేజ్ లో యాక్టివిటీస్ అవి ఎక్కువ ఉంటాయా యా ఒకవేళ చేస్తే ఎందుకంటే తప్పు కదా పాప మా బాధ పెట్టకూడదు కానీ నన్ను చేస్తే నేను చేస్తానంటే నేను చేసిన నువ్వు చెప్పాలి నన్ను చేస్తే నేను నా సత్తా ఏంటో చూపిస్తా అంటే ఎలా ఓకే ఇది ఎంతసేపు వేయాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ కొంచెం హైలో పెట్టినా నాకు ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాను ఓకే సో మీ టూ త్రీ మినిట్స్ అయిపోయినట్టుంది అయిపోయింది చూద్దాం ఓ అపేక్ష ఇంకా ఓకే సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్లేటింగ్ తీసుకోండి కంగారులో మర్చిపోతున్నారు ఓకే మేతి చికెన్ ఫ్రై మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా మేతి చికెన్ ఫ్రై తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి షాజీరా ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో టమాటో ముక్కలు గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కారం ఉప్పు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెంతి కూర వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత చికెన్ వేసి ఉడకనివ్వాలి అంతే మేతి చికెన్ ఫ్రై రెడీ మేతి చికెన్ ఫ్రై మీరు దీన్ని టేస్ట్ చేయాలండి ఎస్ వెల్కమ్ రావు గారు హలో 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 చెప్పండి మేతి చికెన్ ఫ్రై అండి మేతి చికెన్ ఫ్రై సో ఇది ఎవరు చేశారు ఓకే ఫ్రై లాగా ఉన్నది కానీ కొంచెం మేతి కనపట్టలేదు మేతి బాగా డ్రై అయిపోయింది అండి చుండ్రుతో చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటారు చుండ్రు తగ్గడానికి రకరకాల చిట్కాలు ఫాలో అవుతూ ఉంటాము ఇంకా రకరకాల లోషన్స్ ఇవి అవి రాసుకుంటూనే ఉంటాం కానీ ఈ చిట్కా కూడా ఫాలో అవ్వండి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది టమాటాలు బాగా పండినవి ఒక నాలుగు తీసుకుని ఎత్తగా గుజ్జులాగా చేసేసుకుని ఈ గుజ్జుతో మాడుకంతా కూడా మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు అలాగే ఉంచేసుకుని దాని తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో షాంపూ చేసుకోవాలి ఇలా వారానికి రెండు మూడు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే తల్లో ఉన్నటువంటి చుండ్రు పూర్తిగా తగ్గడమే కాకుండా జుట్టు రాలడం కూడా తగ్గుతుంది సో నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావు దాల్ మటన్ కర్రీ దాల్ మటన్ కర్రీ ఓకే దాల్ మటన్ కర్రీ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే మరి దాల్ మటన్ కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా దాల్ మటన్ కర్రీ కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన శనగపప్పు ఒక కప్పు మటన్ పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన టమాటో ఒకటి జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ పుదీనా కొద్దిగా కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే స్టార్ట్ చేస్తుందా మరి ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటాము హైలో ఉంచుతున్నాను ఫ్యాన్ వేడి ఎక్కడానికి ఓకే ఆయిల్ ఆయిల్ తర్వాత గరం మసాలా గరం మసాలా ఇది కొంచెం వేగాలి ఆనియన్ ఒక 
salt. Pachmich. Karam. So, Pachmirgal Takur Negavati Kunchun Karam Equest. Okay. Paspo. Alam Valley Paste. No, I will put it in the food. Normal. 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 Sir, <laughs> 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 Hi, Luna. I think fast to know just okay. Ten minutes to just say, okay. Then I go papu, three to four visits such a deca, high lona petty, put a kinch kunta sarpotum. Kunchamupu, paspu veil, and the other, and the so then I go put a pratches soup. So lead the close shell, ostrom leather. Ah, ostrom leather, it is his con. Mutton in boil this, boil this not. Is it called any visits such a deca? It is four to five visits. Four to five visits. Simlona, high lona. High low. High low. four to five visits you can do ten minutes. Hmm. High low. 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 Under Kistama, and then under erosion, you could free the organ and chase pet to chase pet and tarant law. Until in chase and done, normal. Nico ate his stoma, Nico one tente. Next caramasala. Connie water works. Water at Chadama. Chala. So, mutton already boiled, so you can put it in the water. Sir, you can put it in the water. Sir, you can put it in the water. So, you can put it in the water. So, you can put it in the water. 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 You can put it and then, we finish it. So, we will do 5 minutes. 5 minutes. So, 5 minutes, we will do the plating. 5 minutes, we will do the plating. Yes, 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 we will do the So, 5 minutes, we will do the plating. Oh, oil pike tail in so I paint it. Okay. 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 Lemon. Lemon. Yes. Tenda okay. 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 Dal mutton curry. Dal mutton curry. 
దాల్ మటన్ కర్రీ రెడీ మరి దీని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగ మరొకసారి చూద్దాము దాల్ మటన్ కర్రీ తయారీ విధానం ముందుగా మటన్ ఉడికించాలి నానబెట్టిన శనగపప్పు లో పసుపు ఉప్పు వేసి ఉడికించి ఉంచాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కారం వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టమాటో ముక్కలు వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన శనగపప్పు ఉడికించిన మటన్ గరం మసాలా వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పుదీనా వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి అంతే దాల్ మటన్ కర్రీ రెడీ దాల్ మటన్ కర్రీ రావు గారు రెడీ మీరు నెక్స్ట్ డిష్ నెక్స్ట్ డిష్ అన్నారు కదా సో ఏదన్నా మనం ఒక కర్రీ పేరు చెప్పామంటే రావు గారు మేతి అంటే మేతితో పాటే తీసుకోవాలి దాల్ మటన్ కర్రీ అంటే దాల్ తో పాటే ట్రై చేస్తారు అవును ఎస్ ఇది దాల్ మటన్ కర్రీ దీంట్లో మైనస్ ఏంటంటే కర్రీ అంటే కర్రీ లాగా ఉండాలి కదా ఇది కొంచెం డ్రైగా అయిపోయింది అదొకటి ఇంకోటి మటన్ ఇంకో కొంచెం సాఫ్ట్ ఉండాలన్నమాట అది ఇది మైనస్ పాయింట్ దీంట్లో అలాగే మేతి ఫ్లేవర్ ఉన్నది కానీ ఇంకా కొంచెం చేయాలి మేతి ఫ్రై అనేది కరెక్ట్గా పేరు తగ్గట్లు డ్రైగా ఉన్నది ఓకే సో టేస్ట్ కూడా దీనికి దానికి చూస్తే చికెన్ మేతి ఫ్రై ఈస్ బెటర్ మార్క్స్ అనమాట సో ఎందుకంటే కొంచెం సీజనింగ్ అంత తక్కువనే కానీ ఆ మేతి చికెన్ డ్రైకి ఆ డిష్ ఓకే ప్లస్ ఆ ఫ్లేవర్ కూడా కొంచెం పర్వాలేదు దీంట్లో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే కర్రీ లేదు ఇంకా కొంచెం ఫ్లేవర్స్ కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం అవి ఉంటే కొంచెం ఇంకా బాగుంటుంది అవి చూసినప్పుడు కొన్ని కొన్ని అనుకున్నాను కానీ కొద్ది 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 కొద్దిగా వేసేటప్పటికి చాలా వచ్చినట్టు ఫీల్ అయింది ఇంకోటి ఈ దాల్ కొంచెం ఇంకా కొంచెం ఉడకాలి అది మైనస్ చెప్పలేదు సో ప్లస్ అండ్ మైనస్ తనకి అదే చెప్పారు ప్లస్ అండ్ మైనస్ సో ఉన్న వాటిలో కొద్దిగా బెటర్ గా ఉన్నది ఏంటంటే తనది ఏం చెప్పారు అంతే సో ఇది బాగాలేదని చెప్పలేదు సో కొంచెం ఏమేమిటి యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అది చెప్తున్నారు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ నీకు చేసేటప్పుడు కానీ కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది కదా అందుకని ఓకే కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ హోటల్ దస్పల్ అని నుంచి కపుల్ బఫీ కూపన్ ఓకే కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ నీకు అభిరుచి నుంచి ఒక గిఫ్ట్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ మరి మీరు కూడా ఇలా పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు మీ చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్కా వెల్లుల్లి కొలెస్ట్రాల్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది వెల్లుల్లితో రకరకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ప్రతిరోజు వెల్లుల్లి తీసుకోవడం మన ఆరోగ్యానికి మంచిది ఈ విషయం తెలిసిందే అయితే కొన్నిసార్లు మసాలా కూరలకు కానీ గ్రేవీ కూరలకు కానీ పెద్ద ఎత్తున వెల్లుల్లి వాడుతూ ఉంటాం ముఖ్యంగా ఫంక్షన్స్ అలాంటివి జరిగాయనుకోండి చాలా వెల్లుల్లి వలుచుకోవాల్సి వస్తుంది వెల్లుల్లి పొట్టు ఒక పట్టాన రాదు మరి ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే వెల్లుల్లిని ఒక పది నిమిషాల పాటు గోరువెచ్చటి నీళ్లలో నానబెట్టి దాని తర్వాత కనుక పొట్టు తీసినట్లయితే పొట్టు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కారం కారంగా రావు గారు ఎస్ కొన్ని రోజులకి మీరే చెప్పేస్తారు ఇవన్నీ నాకు అవకాశం లేకుండా అని సో కారం కారంగా ఏం చేయబోతున్నారు కారం కారంగా జింజర్ ఫిష్ జింజర్ ఫిష్ సో ఇది ఖచ్చితంగా ఘాటుగానే ఉంటుంది ఇది కారంగా ఉంటుందని నేను అడగాల్సిన అవసరమే లేదనుకుంటాను అంతేగా అంతే జింజర్ ఫిష్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా జింజర్ ఫిష్ కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ ఫిష్ పావు కిలో మైదా పావు కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జింజర్ సాస్ అర కప్పు కోడిగ్రుడ్లు రెండు నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా తరిగిన ఉల్లి కాడలు కొద్దిగా రావు గారు ఫస్ట్ ఇది ఆన్ చేసుకుందాం ఎగ్గు <laughs> 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 కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్ కొంచెం నీళ్ళు పోయండి సో 
అది ఉండలు కట్టుకుంటే బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అంతే ఎనీ ఫిష్ అండి బోన్లెస్ బోన్లెస్ ఎనీ ఫిష్ సో ఆయిల్ ఇంకా వేడెక్కాలి వేడెక్కాలండి సో దీని లోపల మీకు ఇది ఎలా చేయాలని చెప్తాను ఇది మనం చాప్ జింజర్ బాగా చిన్నగా లేకపోతే మీకు పేస్ట్ అంటే పేస్ట్ వేసుకోవచ్చు అంటే ఓన్లీ అల్లం పేస్ట్ మాత్రమే ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి సపరేట్ ఓకే అల్లం అల్లం పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ దాని తర్వాత గార్లిక్ చాప్ కొంచెం చిల్లీ పేస్ట్ చిల్లీ మనం బాయిల్ చేసుకొని ఆ చిల్లీని కొంచెం నీళ్ళు వేసి మీరు పేస్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట దాని తర్వాత రైస్ వెనిగర్ కొంచెం దొరుకుతుంది మీకు రైస్ వెనిగర్ వెనిగర్ అని అది కొంచెం కెచప్ సాల్ట్ పెప్పర్ అంతే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ చెప్పి అంతే అన్నారు ఏంటండి కాదు అంటే ఇప్పుడు మీరు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వాడతాం కదా అలా కాకుండా మీరు ఏంటంటే అల్లాన్ని పేస్ట్ చేసేసుకొని వెల్లుల్లి పైన చిన్న చిన్నగా తరుక్కోవాలి అప్పుడు మీరు ఇంట్లో అల్లం పచ్చడి అలా చేస్తారు కొంచెం స్వీట్ గా బెల్లం వేస్తారు కదా అలాగే సేమ్ వే అనమాట దాంట్లో కొంచెం మనం ఎర్ర కారం వేస్తాం కారం అలాగే సేమ్ దీంట్లో చైనీస్ లో ఏంటంటే కొంచెం రైస్ వినిగర్ వేస్తారు పులుపుకి కొంచెం కెచప్ వచ్చి కొంచెం స్వీట్ నెస్ వేస్తారు అనమాట మన దాంట్లో బెల్లం ఎలా వేస్తారు దీంట్లో కెచప్ వినిగర్ గార్లిక్ చిల్లీ పేస్ట్ సాల్ట్ అల్లం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి అల్లం కొంచెం మీకు కొంచెం ఒగ్గరగా కొంచెం లైట్ గా ఘాట్ గా ఉంటుంది కదండి సో దానివల్ల మనం కొంచెం స్వీట్నెస్ మనం బెల్లం ఎలా వేస్తాం దీంట్లో కెచప్ కొంచెం వేస్తాం ఇప్పుడు ఇదంతా మిక్స్ చేసారు అంతే మిక్స్ చేసి అంటే ఫస్ట్ గార్లిక్ వేసి జింజర్ని బాగా కుకింగ్ లో ఓహో కుకింగ్ చేసి ఇది సపరేట్ గా పెట్టాను అనమాట ఓకే సో అలా రెడీమేడ్ బయట కూడా దొరుకుతుంది అవునండి జింజర్ సాస్ అడిగితే మీరు కానీ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు చాలా ఇంట్లో ఇంట్లో చేసింది ఎలాగ డెఫినెట్ గా వేరే టేస్ట్ ఉంటుంది సో ఒకవేళ అది ఇబ్బందిగా కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఎమర్జెన్సీకి మీరు బయట నుంచి అయినా దొరుకుతుంది అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టైం అంటే మీరు ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఇంట్లో సో అది డిప్పింగ్ కోసమా లేదండి దీంట్లో మనం టాస్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇది అయిన తర్వాత మీరు ఈ సాస్ చేసి రెడీ పెట్టుకున్నారంటే ఇది ఎప్పుడైనా మీరు ఫ్రై చేసుకొని దానిలో టాస్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఇంకొక చిన్న డౌట్ చెప్పండి ఎగ్ మిక్స్ చేయగానే కొంచెం అది లిక్విడ్ లాగా అయిపోతుంది కదా మీరు ఇంకా వాటర్ అంతా యాడ్ చేశారు మీకు ఉత్తి ఎగ్ తోటి మీకు టెక్స్చర్ రాదండి కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేయాలి వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అంటే పై లేయర్ వచ్చి తిన్ గానే ఉంటుంది కదా అంటే అంత థిక్ గా రాదు యాక్చువల్లీ తిన్ గా ఉంటేనే బెటర్ బాగుంటుంది చూడండి ఇప్పుడు ఎంత తిన్గా ఉన్నారు కదా చూడండి కోటింగ్ ఎలా వస్తుంది చూడండి చూడండి అంటే ఎందుకు అడిగాను అంటే కంప్లీట్ ఎగ్ తో ఉన్నప్పుడు ఒక రకమైన టేస్ట్ ఉంటుంది కదా కానీ మీకు ఎగ్ త్వరగా కుక్ అయిపోతుంది దీంట్లో మీకు ఫ్లవర్ ఉన్నారు కదా బేసిక్లీ అంటే క్రిస్పీనెస్ రావడానికి అనమాట ప్లస్ ఒక బైండింగ్ దొరుకుతుంది మళ్ళీ ఈ సాస్ లో వేస్తే మీకు ఆ సాస్ దానిపైన బాగా అంటుకుంటుంది అనమాట బేసిక్లీ చూడండి మంచి క్రిస్పీనెస్ మీరు ఫ్రై చేసే అప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది అవును బోన్ లేకుండా ఉండేది బాగుంటుంది అంటే కొన్ని వాటిలోని బోన్ తో ఉన్నా కూడా ఈ డీప్ ఫ్రై కాబట్టి కొంచెం క్రిస్పీగా అయిపోతాయి కదా అది కూడా కానీ బోన్ వితౌట్ బోనే బాగుంటుంది బాగుంటుంది లైట్ గా నూనె వేసుకోండి ఎందుకంటే దీంట్లో ఆల్రెడీ ఆయిల్ ఉంటుంది సో అది ఆయిల్ పైన తీసుకుంది ఓకే మీరు ఇందాక చెప్పిన వాటిలో ఆయిల్ వేసినట్టు నాకు ఆయిల్ వేసే కదండి గాలికి మనం అన్ని వేయించుకున్నప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఆ ఫిష్ వేసే
కొంచెం ఒక్క చుక్క నీళ్ళు వేయండి కొంచెం కోటింగ్ అంటే ఈ మసాలా ఇప్పుడు ఆయిల్ వల్ల లైట్గా వాటర్ కొంచెం దగ్గర కావాలిగా అవునండి సో ఇప్పుడు మీకు వస్తే మంచి చిక్క కొబ్బరి నూనెలో కర్పూరం కలుపుకుని బాగా జుట్టుకి మాడుకి రాసుకుని ఒక అరగంట తర్వాత కనుక తలస్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చుండ్రు బాధలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి అలాగే హెయిర్ ఫాలింగ్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది చాలా బాగుంది చూడడానికి అయితే మీకు ఆల్లో వాసన వస్తుందా స్వీట్నెస్ నాకు ఏటో అది స్వీట్ లాగా అనిపిస్తుంది అండి కర్రీ కంటే బ్రెడ్ తో స్వీట్ చేస్తారు కదా ఓకే డబుల్ కమిట్ డబుల్ కమిట్ కోడిగుడ్లు ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమంలో చేప ముక్కలు ముంచి తీసి కాగే నూనెలు వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జింజర్ సాస్ వేయించిన చేప ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి ఆపై తరిగిన ఉల్లికాడలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే జింజర్ ఫిష్ రెడీ కొంచెం స్వీట్ గా ఆ సాస్ వల్ల అంతేనా అంతే ఒకవేళ స్వీట్ వద్దు కారంగానే కావాలనుకుంటే మీకు ఘాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే అల్లం ఆ ఘాట్ కట్ చేయడానికి మీరు స్వీట్ యాడ్ చేయాలి కొంచెం అయినా ఓకే జింజర్ ఫిష్ అనగా అమ్మో చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది పిల్లలు తింటారో లేదని కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా హ్యాపీగా తింటారు ఎందుకంటే అంత ఘాటుగా బస్ చాలా అన్నట్టు ఏమీ లేదు చాలా నీట్గా ఈజీగా తినేటట్టుగా ఉంది కరెక్ట్ ఈజీగా కొంచెం ఘాటుగా కావాలంటే కొంచెం స్వీట్నెస్ తగ్గించుకోవాలి అనమాట సో ఇది కొంచెం లైట్ కొంచెం స్వీట్ వస్తుంది చూడండి మనం ఇప్పుడు జింజర్ ఫిష్ అనగానే ఇప్పుడు అల్లం పచ్చడి అనగానే ఒక ఫీల్ ఉంటుంది కదా అవును మీకు అల్లం పచ్చడిలో ఫీల్ ఏంటి తింటారు ఘాటుగా ఉంటుంది అంత తర్వాత స్వీట్గా ఉంటుంది అంటే అది కొంచెం ఘాటు కూడా ఉంటుంది అల్లం పచ్చడిలో పిల్లలు టక్కు తొందరగా తినలేరు బట్ ఆ ఫీల్తో ఉండాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నాను నేను జింజర్ ఫిష్ ఏంటంటే మనం అల్లం పచ్చడిలో ఉండే ఆ ఘాటు ఉంటుంది కదా అలా లేదు ఇది జింజర్ ఫిష్ అని పేరే కానీ మనం ఈజీగా తినేయచ్చు అంటే కారం లేదు పిల్లలు కూడా ఈజీగా తినొచ్చు నా ఉద్దేశం సో చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది సో ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క కమ్మటి సువాసన భరితమైన నెయ్యి అంటే అందరికీ ఇష్టమే ముఖ్యంగా కొద్ది మోతాదులో నెయ్యి తీసుకోవడం మన ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే నెయ్యిలో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది తీసుకోకూడదని అందరు భయపడుతూ ఉంటారు కదా అలా ఏం లేదండి మరి ఎక్కువగా కాకుండా మితంగా కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆరోగ్యానికి మేలే చేస్తుంది మరి నెయ్యి త్వరగా పేరుకుపోకుండా ఉండాలి అంటే మీకడ కాచుకునేటప్పుడే తిన్న కాచుకునేటప్పుడే కొద్దిగా నీళ్లు కనుక చల్లినట్లయితే నెయ్యి త్వరగా పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది సువాసన భరితంగా ఉంటుంది మంచి రుచికరంగా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్పెషల్ రావు గారు మీ స్పెషల్ మీ స్పెషల్ అనుకోండి షాప్ స్పెషల్ బాగానే చూడండి మీ స్పెషల్ అనుకోండి అంటే నా స్పెషల్ పుల్లగా కాజు అలా కాదు ఇది కొంచెం ఇప్పుడు ఒకే షోలో ఉన్నాం మన ఇద్దరు స్పెషల్ అంటే అది ఒక ఇదిగా ఉంటుంది మీ స్పెషల్ మీ స్పెషల్ అంటే కూడా సరే ఓకే మన ఇద్దరు స్పెషల్ చెప్పండి ఓకే కొత్తిమీర చికెన్ అనమాట కొత్తిమీర చికెన్ బా భలే చేస్తున్నారండి లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఏమో చక్కగా కరివేపాకుతో చెప్పారు ఇప్పుడు ఏమో కొత్తిమీరతో చెప్తున్నారు అసలు ఈ గ్రీన్ కి సంబంధించినవన్నీ బాగా చేసి చూపిస్తున్నారు అంతేగా అంటే ఒకరోజు ఇది ఒకరోజు అలా మంచిదే కదా చక్కగా మంచి హెల్దీ చూపిస్తున్నారు అలాగే మనకి ఫుడ్ గైడ్ లో చెప్తారు సో మీరు కూడా మంచి హెల్దీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ చెప్తున్నారు కరివేపాకు సో కొత్తిమీర ఇవన్నీ మంచి మంచి కదా సో కొత్తిమీర 
చికెన్ చికెన్ కొత్తిమీర చికెన్ ఓకే కొత్తిమీర చికెన్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దాము కొత్తిమీర చికెన్ కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో కొత్తిమీర ఒక కప్పు పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నారు అది కాకుండా మళ్ళీ కొత్తిమీర విడిగా గార్నిష్ గార్నిష్ కి సో ఈసారి మీరు బోన్ నుండి చికెన్ నేను తీసుకున్నట్టున్నారు అవునండి సో కొత్తిమీర ఏంటి మామూలుగా డైరెక్ట్ గా పేస్ట్ చేస్తారా దాన్ని మీకు ఫ్రెష్ పేస్ట్ చేసిన ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఫ్లేవర్ ఉంటుంది సో ఓకే దాని ఉప్పు గిప్పేం లేదు ఇంకా తాలిం గింజలు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందు ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం పేస్ట్ చికెన్ రా సో తలుసుకోతుంది అదంతా సో పెద్ద పెద్ద పీసెస్ కావాలండి మీకు మీ ఇష్టం ఎలా కావాలంట అలా అంటే మీరు వేయడానికి మేము రీజన్ తెలుసుకుంటే దాన్ని బట్టి మేము అలా ఫాలో అవుతాం మేము మీకు చిన్న ముక్కలు అంటే త్వరగా కుక్ అవుతుంది అదనమాట పెద్ద అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది ఓకే కొంచెం ఉప్పు ఫస్ట్ వేసుకున్నాం కానీ కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటాం కొంచెం ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా గరం మసాలా కొత్తిమీర పేస్ట్ తో పాటు చాలా పౌడర్ యాడ్ అయిపోయి అవునండి ఇప్పుడు నేను పోయి అంతా దగ్గరికి అవ్వాలా అవునండి ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పడుతుంది మీకు ఎక్కువ కూడా విత్ బౌండ్ కదా ఫోర్ మినిట్స్ అయినా పడుతుంది అవునండి ఓకే ఫోర్ మినిట్స్ కుక్ అవుతూ ఉండు ఈలోపు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు మోకాళ్ళకి మోచేతులకి కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే ఆముదం కానీ మృదువుగా మద్దతు చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రాంతంలో చర్మం గరుగుదనం అంతా కూడా పోయి మృదువుగా తయారవుతుంది అలాగే చర్మానికి ముడతలు కూడా రాకుండా ఉంటాయి మీరు తెలుగు మాత్రం గమ్మత్తుగా ఉంటుంది అసలు అందరూ మామూలుగానే ఇలా వంటలు చేసేటప్పుడు స్మెల్ బాగుంటుంది ఇలా చూస్తాము బట్ రావు గారు మాత్రం ఇప్పుడు దాన్ని మొత్తం ఆస్వాదిస్తారనమాట ఇది ఏ కాంబినేషన్ లో తింటే బాగుంటుంది ఇది మీ రోటీ పరాటాస్ కి రైస్ రోటీ ఇది గ్రేవీ ఉన్నది అనమాట అది బయట అంటే దీంతో బాగా రోటీస్ పరాటాస్ బాగా రోటీస్ బాగుంటుందేమో అనుకున్న పరాటా అంటే ఇంకొంచెం బాగా గ్రేవీ గ్రేవీ ఉండాలి కానీ ఈ ఫ్లేవర్ కి అక్కుర్మ 
కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ కి పరాటతో ట్రై చేయండి ఎందుకంటే రావు గారు చెప్పే విధానం చూసినట్టు అసలు పరాటతో తింటే ఉంటది సుమి అన్నట్టు ఉంది కొత్తిమీరి చికెన్ రెడీ బావ్ మంచి వాసన నిజంగానే చాలా మంచి వాసన వస్తుంది కొత్తిమీర కదా ఎస్ అండ్ కొత్తిమీర చికెన్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా కొత్తిమీర చికెన్ తయారీ విధానం ముందుగా కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో చికెన్ కొత్తిమీర పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా వేసి బాగా కలిపి దగ్గర పడనివ్వాలి అంటే కొత్తిమీర చికెన్ రెడీ అంటుంటారు కదా ఆ కొత్తిమీర దేంతో చేస్తామో అది ఫీల్ టేస్ట్ తెలియాలి ఇది మాత్రం క్లియర్ గా కొత్తిమీర తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మనం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ లో కరివేపాకు వచ్చి ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది కానీ అంత కరివేపాకు ఉంది అన్న వగర్గా ఉంది అని అంత ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇదైతే ఈజీగా కొత్తిమీర తెలుస్తుంది అంటే దీనిలో మీకు ఒగరు చేదు ఆ ఉండదు ఏం ఉండదు సో డిఫరెంట్ ఒకలాంటి వాసన అనమాట దాంతో మసాలాలు మన ధనియా పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కారం పచ్చిమిరపకాయలు ప్లస్ గరం మసాలా ఇది సంథింగ్ యూనిక్ కాంబినేషన్ అనమాట విత్ చికెన్ తోటి ఇంకా అది ఆ జ్యూస్ తోటి ఆ వాసన తోటి ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట ఎస్ అసలు మనం రెగ్యులర్గా చేసుకునే చికెన్ కర్రీ కంటే సో ఇది కొంచెం డెఫినెట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ప్లస్ హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది ఎలాగో ఫుడ్ గైడ్లో చెప్తారు బట్ నా ఫీల్ నేను చెప్పాను గుడ్ ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది సో థ్యాంక్ యూ రావు గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి టిక్క ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా బాగా పండిన టమాటాను తీసుకుని గుజ్జులాగా చేసుకుని ఈ గుజ్జుతో ముఖము మెడ అంతా మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ఒక పావు గంట తర్వాత చల్లటి నీళ్లతో కడుక్కుంటూ ఉన్నట్లయితే చర్మం అంతా కూడా క్లీన్ గా తయారవుతుంది అలాగే నల్లటి మచ్చలు ఏవైనా ఉంటే తగ్గిపోతాయి ఇంకా కొంతమందికి ఓపెన్ పోర్స్ చర్మ రంధ్రాలు తెచ్చుకుని ఉంటాయి ఆ చర్మ రంధ్రాలు కూడా బాగా క్లోజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇవాటి ఎపిసోడ్ లో వంటలన్నీ చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం ముందుగా చూసిన రెసిపీ వచ్చేసి మేథి చికెన్ ఫ్రై సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ అలాగే హై ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండి ఎందుకంటే మనం దీంట్లో మింతి కూర ఇంకా టమాటో ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం మింతి కూరలో చాలా వరకు ఈ గ్రీన్ కలర్ అలాగే రెడ్ కలర్ టొమాటోస్ ఈ రెండు కలర్ కాంబినేషన్ వల్ల దాని యొక్క పిగ్మెంట్స్ వల్ల దాని యొక్క యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కెపాసిటీ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ కాంబినేషన్ కర్రీ అని కూడా మనం ఈ రెసిపీని కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఈ రెసిపీలో ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుందండి సో ఇట్స్ అ గుడ్ కాంబినేషన్ కర్రీ రెసిపీ సో చికెన్ గురించి మాట్లాడితే చికెన్లో వచ్చేసి మనకి ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అదే కాకుండా చికెన్లో ఆయన్ కంటెంట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాల్షియము ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు మనకి చికెన్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ కాంబినేషన్ కర్రీ అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చండి నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి దాల్ మటన్ కర్రీ దీంట్లో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ శనగపప్పు అలాగే మటన్ టొమాటోస్ మసాలా దినుసులు జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెసిపీలో మనకి ప్రోటీన్స్ వచ్చేసి మటన్ నుంచి లభిస్తాయండి మటన్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్ ఏదైతే ఉంటుంది అది వచ్చేసి వైటమిన్ కే అలాగే ఆయన్ కాల్షియము ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటాయి 
సో క్యాలరీ పరంగా చూస్తే మటన్ హై క్యాలరీ కాదండి సో మోడరేట్ అమౌంట్లో ఉంటుంది కనుక ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అదే కాకుండా మనం దీంట్లో శనగపప్పు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో దీంట్లో రెండు సోర్సెస్ కూడా ప్రోటీన్ సోర్సెస్ అండి ఒకటి వచ్చేసి ప్లాంట్ ప్రోటీన్స్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి యానిమల్ ప్రోటీన్స్ సో అయన్ కంటెంట్ కూడా చాలా వరకు మనకి ఈ రెండు ప్రోటీన్ సోర్సెస్ నుంచి లభిస్తుంది ప్రోటీన్స్ మనకి శనగపప్పులో కూడా చాలా మంచి అమౌంట్స్లో ఉంటుంది కనుక ఇట్స్ హై ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉన్న రెసిపీ అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు వైటమిన్ కే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఎవరికైతే వైటమిన్ కే బాడీలో చాలా తక్కువగా ఉందో వాళ్ళు ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు అలాగే ఎవరైతే ఏదైనా కార్డియాక్ ట్యాబ్లెట్స్ అలాంటి హార్ట్ పేషెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం పోర్షన్ సైజ్ ఒక వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వరకు చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి జింజర్ ఫిష్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫిష్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇస్తుంది సో అదే కాకుండా ఎగ్ ఈ రెండు కాంబినేషన్ వాడుతున్నాం కనుక హై వెరీ హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ మైదా యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి మైదా నుంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ లభిస్తాయండి కాకపోతే మైదాలో రీఫైన్ కాబ్స్ అని అంటే కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అయినా కూడా దాంట్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండదండి సో ఇట్స్ రీఫైన్ కాబ్ సోర్స్ సో దానివల్ల ఈ రెసిపీలో కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ కొంచెం తగ్గుతుంది సో ఓవరాల్గా కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు డీప్ ఫ్రై రెసిపీ కనుక పోర్షన్ సైజ్ చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అలాగే పెరుగుతున్న పిల్లలు అడాలసెంట్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ కూడా ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ మిగతా వాళ్ళందరూ అంటే కార్డియాక్ పేషెంట్స్ లేదంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఇలాంటి స్నాక్ ఐటమ్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్ చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి కొత్తిమీర చికెన్ దీంట్లో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కొత్తిమీర పేస్ట్ అలాగే చికెన్ గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెసిపీ గురించి మాట్లాడితే ఇట్స్ ఇట్స్ ఫేవరెట్ రెసిపీ అండి చాలా వరకు అందరికీ ఎందుకంటే ఈ కాంబినేషన్ వచ్చేసి చాలా ఫేవరెట్ అండి అందరికీ మనకి కొత్తిమీర నుంచి చాలా వరకు అయన్ అలాగే ఫైబర్ లభిస్తుంది సో దీంట్లో చికెన్ వాడుతున్నాం కనుక చికెన్ ఒక స్పెషల్ రీజన్ ఏంటంటే అండి చికెన్లో వచ్చేసి చాలా వరకు మూడ్ ఎలివేటర్స్ అంటే సెరటానిన్ డోపమిన్ ఎలివేట్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఇది అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు సో ఓవరాల్గా ఇది డిప్రెషన్ ఉన్న పేషెంట్స్ లేదంటే డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అండి సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు సో ఈరోజు మనం చూసిన రెసిపీస్ అన్నిట్లో కూడా మేథి చికెన్ అలాగే కొత్తిమీర చికెన్ ఈ రెండు కూడా చాలా న్యూట్రియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా డెన్స్ రెసిపీస్ బ్యాలెన్స్డ్ రెసిపీస్ సో ఈ రెసిపీ అందరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు మిగతా రెసిపీస్ కూడా ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్ పరంగా చూసి తీసుకుంటే సరిపోతుందండి సో మన పార్టిసిపేట్ చేసిన రెండు వంటలు బాగున్నాయి రావు గారు మీరు చూపించినవి కూడా చాలా హెల్దీగాను చాలా బాగున్నాయి అలాగే మన వ్యూవర్స్ కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ సో ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫెన్స్ అండ్ ఫ్లోర్ ఆయిల్ అభిరుచి పౌడ్ బై జెర్సీ మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు సెల